TK Aba Kandang Panjang Kota Pekalongan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru. Simulasi dilakukan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum masuk sekolah serta memakai masker bagi seluruh warga sekolah. Sofiatun Hasanah selaku kepala sekolah TK Aba Kandang Panjang menjelaskan simulasi dilakukan untuk meyakinkan para orang tua agar tidak perlu khawatir saat putra-putrinya nanti mulai masuk sekolah. Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan kegiatan belajar mengajar diharapkan bisa lebih nyaman bagi para siswa. Untuk alur kegiatannya, dalam satu kelas nantinya hanya akan berisikan lima orang siswa saja dengan satu guru. Posisi meja belajar juga diberi jarak serta semua kegiatan dilakukan secara individual atau tidak bersama-sama. Sementara saat waktu istirahat, anak-anak juga diwajibkan untuk membawa bekal makanannya masing-masing. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan simulasi persiapan tatap muka untuk tahun ajaran 2021-2022 Karena memang dengan simulasi ini untuk memberitahukan ke wali murid juga ke masyarakat Pembelajaran di TK Abah Kandang Panjang tetap menerapkan protokol kesehatan Baik itu kita menyediakan tempat cuci tangan yang cukup serta mewajibkan semua warga TK Aba Kandang Panjang memakai masker. Tentunya di dalam pembelajarannya juga kita memperhatikan jarak antara tempat duduk siswa. Oke. Ibu, eh uh, simulasi itu berarti emang atas dasar perintah dari dinas atau gimana, Bu? Simulasi atas dasar dari dinas juga kita punya inisiatif itu tadi mas agar uh, wali murid menitipkan ke TK Abah Kandang Panjang itu tidak was-was juga biar kita terhindar dari COVID-19. Oke. Berarti uh, satu kelas kemarin berapa bu? Lima anak? Oh, iya untuk penerapan jaga jaraknya satu kelas lima anak. Satu kelas lima anak ya. Oke. Itu nanti polanya akan seperti itu kalau misalkan memang tatap muka. Ya, insya Allah kayak gitu. Angga Telaswardi, Patik TV, melaporkan.